Hello everyone, this is Lata Akula. In this video, we are going to study about the next topic in reproduction in plants that is sexual reproduction. So already we have completed about a sexual reproduction and residue propagation. Now we will see about what is a sexual reproduction. So what is meant by sexual reproduction? That is a fusion of gametes occurs in the sexual reproduction. Two fusing gametes can be seen here, right? So two fusing gametes can be produced by the same individual or different individual. So here there may be a single parent or two parents. That is uniparental condition or biparental condition. And here the offspring, offsprings produced are not identical to the parents. So, here sexual reproduction is done two fusing gametes are fused because the same individuals are different individuals and gametes are produced. So, parents are allowed to be a single parent and two parents are gametes are formed. So, what should happen to offspring seniors? What should happen to characters? मानूँ सेक्शुअल एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन लेने चाहिए आपको नाम द आफ स्प्रिंग्स आर एक्सेक्ट कॉपीज ऑफ़ द पेरेंट्स लेने चाहिए आपको नाम बट इकर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो चाहिए सर कि दे वर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट एंड जब तक इन द कंडे टू गैमेट्स अने फ्यूज़ होते हैं टू गैमेट्स अने of the parents and chip is chip the and you can uh could you uh aim out on the gametes fuse and uh gametes e sexual reproduction of meiosis and a jargo to the meiosis and tend to reductional division gametes formation mundu reductional division and jargon jargon tarvata manika gametes to haploid gametes and a produce out together a haploid gametes same out on tie a very new fuse out a fusion of the gametes they meant i'm seeing me so claims are written on the meiosis and seeing me occurs in the sexual reproduction and e sexual reproduction and the chala slow process and slow process and elaborate process and very it is very complex process so it rapid ga jaragadu chala slow ga jaragutu untundi okay and if you see the phases in life cycle um, before reproduce sexually all organisms have to reach certain stages of growth and maturity in the life cycle right so and there are three phases in the organism's life cycle a sexually reproducing chase uh, organisms a vertical life cycle lo three phases untayandi what name anta ante juvenile phase or pre reproductive phase reproductive phase and senescent phase and 23 stages and a life cycle lo kanabadtu untay juvenile phase ante enti e phase lo organisms grow avtay so these organisms grow and attain maturity to perform sexual reproduction as a plants gaani animals gaani but a body then to grow i maturity work goes soon the and plants so which is a key is even a phase name on a vegetative phase and coda will use them and next is even a phase there was next phase in the reproductive phase so a reproductive phase name out in the reproductive organs and a way you develop by the full guy develop by by organism and it mature a pot on the face look so in this phase the reproductive organs develop and the organism it get mature and the plants low angiosperms choose they with low reproductive organs and the flowers and a way reproductive organ and just forms for flowers and a way reproductive organs and so flowering pattern based stress for plan two types of flowering zone on to the so based on flowering pattern there are two types of based upon the flowering and fruiting pattern there are two types of flowering plants flowering and fruiting pattern based stress only two types of flowering plants on time okay demo monocarpic plant and term in quote demo polycarpic plant and term monocarpic plant and polycarpic plant monocarpic plant and day plants which flower only once in their life cycle but if the life cycle of kasari matra me flowering chase a what name a monocarpic plants and term ala kakunda but a life like who's out of flowering chase about new polycarpic plants and chip chip them so it could a monocarpic plants so just like him flowering tarvata flowering which is in the rabat emo the fruits develop by pot like that so flowering in the rabat emo the reproduction jaru to the fruits develop out a fruits develop in the rabat a plans and a bit shani pot they will die so we were take a lifespan in best years con one year work to grow it a what new annuals any two years to gonna come day what new 
బయానియల్ అని మోర్ దాన్ టూ ఇయర్స్ అలా కనుక అవి సర్వైవ్ అయితే వాటిని పెరానియల్ ప్లాంట్స్ అని ఉంటాయి కదా ఒకవేళ యాన్యువల్ ప్లాంట్స్ చూసామనుకోండి బీట్ రైస్ మెరీ గోల్డ్ ఫ్లవర్ ఓన్లీ వన్స్ ఇన్ దర్ లైఫ్ అలాగే బయోనియల్ ప్లాంట్స్ లైక్ రాడిష్ క్యారెట్ హెన్బెయిన్ ఇవి కూడా మోనోకార్పిక్ ప్లాంట్స్ వీటితో పాటు మనకి కొన్ని పెరానియల్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా మోనోకార్పిక్ కండిషన్లో ఉంటాయి సో కొన్ని పెరానియల్ ప్లాంట్స్ కూడా మోనోకార్పిక్ కండిషన్లో ఉంటాయి సో వీటిలో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే పెరానియల్ ప్లాంట్స్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము ద లివ్ ఫర్ సో మెనీ ఇయర్స్ వీటికి పెరానియల్ ప్లాంట్స్కి ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంబూ స్పీషీస్ కనుక తీసుకుంటే దీనిలో బ్యాంబూ స్పీషీస్లో ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంబూ సాటుల్డా అండ్ మెల్కోనా బ్యాంబూ సాయిడిస్ ఇవి ఈ ప్లాంట్స్ వచ్చేసరికి ఈ బ్యాంబూ స్పీషీస్ వచ్చేసరికి దే లివ్ వెజిటేటివ్లీ ఫర్ ఫిఫ్టీ టు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ వరకు కూడా వెజిటేటివ్ ఫేజ్లో ఉంటాయి ఆ తర్వాత ఇవి ఏం చేస్తే ఇవి జ్యూస్ ఫ్లవర్స్ అండ్ దే బేర్ ఫ్రూట్స్ అబండెంట్లీ అండ్ ఫైనల్లీ దే విల్ డై ప్లాంట్స్ విచ్ ఫర్ మోనోకార్పిక్ వీటితో పాటు మనకి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయండి స్ట్రోబిలాంతస్ కుంతియాన్న నీల గురించి ఫ్లవర్స్ అంటాం నో నీల గురించి ఫ్లవర్స్ ఇవి ఏం చేస్తూ ఉంటాయి వన్స్ ఇన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్కి ఒక్కసారి మాత్రమే ఫ్లవరింగ్ చేస్తూ ఉంటాయి ఈ ఈ ప్లాంట్స్ వచ్చేసరికి మనకి కేరళ కర్ణాటక తమిళనాడు హిల్లీ రీజియన్స్లో ఇవి ఎక్కువగా గ్రో అవుతూ ఉంటాయి ఇవి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్కి ఒక్కసారి ఫ్లవరింగ్ ఇస్తూ ఉంటాయి ఉన్నాం కదా మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఏమి ఇచ్చారంటే లాస్ట్ సెప్టెంబర్ టు అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్లో ఫ్లవరింగ్ ఇచ్చాయని చెప్పి ఉన్నారు దాని తర్వాత మనకి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ జరిగిపోయాయి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో కూడా ఒకసారి ఫ్లవరింగ్ వచ్చింది సో ఈ ఫ్లవరింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే మాస్ ఫ్లవరింగ్ చూపిస్తూ ఉంటాయి మాస్ ఫ్లవరింగ్స్ అంటే అన్నీ ఒక్కసారిగా బ్లూమింగ్ చూపిస్తూ ఉంటాయి సో ఆ టైంలో ఏమవుతుందంటే మొత్తం ఆ హిల్లీ రీజియన్స్ అంతా కూడా బ్లూ కలర్ స్ట్రెచెస్ లాగా కనబడుతుంది దట్ ఈస్ అ టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్ ఆల్సో ఆ రీజియన్స్ అంతా కూడా చాలా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ పాలికార్పిక్ ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్ అంటే అండి దీస్ ఆర్ ద పెరనల్ ప్లాంట్స్ పెరనల్ ప్లాంట్స్ అంటే దే ది లివ్ ఫర్ సో మెనీ ఇయర్స్ కానీ ఇవి ఏం చేస్తూ ఉంటాయి మెచ్యూరిటీ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత రిపీటెడ్గా ఫ్లవరింగ్ చేస్తూ ఉంటాయి కొంత ఇంటర్వెల్ గ్యాప్స్ తీసుకొని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన మ్యాంగో యాపిల్ చాక్ ఫ్రూట్ గ్రేప్ వైన్ ఆరెంజ్ ఇవన్నీ కూడా పెరనల్ ప్లాంట్స్ ఇవి ఏం చేస్తుంటే ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి వాటి నుంచి ఫ్రూట్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి కదా అలాగే కొన్ని పెరనల్ ప్లాంట్స్ ఏంటంటే throughout their life life anta kuda daily uh, flowering isthune unte for example manam china rose china rose are show flower hibiscus ni china rose antam kada mandar avi manaki daily kuda flowers vastune unte adi chane poye enta varaku kuda kada so some perennial flowers throughout the year example china rose and ikkada manaki uh, period between two flowering phases ఒక ఫ్లవరింగ్ ఫేజ్ నుంచి ఇంకొక ఫ్లవరింగ్ ఫేజ్కి మధ్యలో ఉండేటువంటి ఫేజ్ని ఇంటర్ ఫ్లవరింగ్ పీరియడ్ అంటాం దట్ పీరియడ్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్ ఫ్లవరింగ్ పీరియడ్ సో ఆ ఇంటర్ ఫ్లవరింగ్ పీరియడ్ ఎందుకు గ్యాప్ తీసుకుంటాయంటే దట్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ బిల్డింగ్ ద రిసోర్సెస్ టు బిల్డ్ అప్ ద రిసోర్సెస్ ఆర్ అక్కడ ఏంటంటే అప్పటి వరకు యూజ్ అయినటువంటి రిసోర్సెస్ని మళ్ళీ బిల్డ్ చేసుకొని తర్వాత మళ్ళీ ఫ్లవరింగ్ స్టార్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అదొక ఇంటర్వెల్ గ్యాప్ ఇది ఒక ఓన్లీ ఒక రికవరీ ఫేజ్ మాత్రమే ఇది ఏమీ మళ్ళీ జువైనల్ ఫేజ్ కాదు నెక్స్ట్ సెన్సెంట్ ఫేజ్ సెన్సెంట్ ఫేజ్ అంటే ఏంటండి పోస్ట్ రీప్రొడక్టివ్ ఫేజ్ని మనం సెనిసెంట్ ఫేజ్ అంటాం సో ప్రీ రీ ప్రీ రీప్రొడక్టివ్ ఫేజ్ అయితే జువినల్ ఫేజు పోస్ట్ రీప్రొడక్టివ్ ఫేజ్ ఏమో సెనిసెంట్ ఫేజ్ అంటాం సెనిసెంట్ ఫేజ్ ఏమవుతుంది అందులో స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ డిటెరియరేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది ప్లాంట్ యొక్క స్ట్రక్చర్ దానిలో ఉన్న ఫంక్షన్స్ అన్నీ కూడా డ్యామేజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ఎక్యుములేషన్ ఆఫ్ ద వేస్ట్ మెటబొలైట్స్ బాడీ అంతా కూడా వేస్ట్ మెటబొలైట్స్ అనేవి ఎక్యుములేట్ అయిపోయి ఫైనల్గా దట్ లీడ్స్ టు ద డెత్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ప్లాంట్ అనేది చనిపోతుంది జువినల్ ఫేజ్ టు రీప్రొడక్టివ్ ఫేజ్ రీప్రొడక్టివ్ ఫేజ్ టు సెనిసెంట్ ఫేజ్ ఇలా ఒక ఫేజ్ నుంచి ఇంకో ఫేజెస్కి ట్రాన్సిషన్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి కదా సో హూ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దీస్ ట్రాన్సిషన్స్ ద హార్మోన్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద ప్లాంట్స్ ఇన్ ద యానిమల్స్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ఎవ్రీ ఫేస్ ద ట్రాన్సిషన్స్ అక్కడ రైట్ ద హార్మోన్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఆల్ దీస్ ట్రాన్సిషన్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్ దీస్ హార్మోన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ ఫైటో హార్మోన్స్ రైట్ సో ఈ హార్మోన